नेपाल गुरिंची आसक्ति करमेन विश्यालनों इवीडियोलों तेल्सकुने मुंदु टीटाक चानले सब्सक्रब चेट मात्र मर्च पोकंडे अंदम आरोग्यां गुरिंची विलुवेन टिप्स तेल्सको वलांटे मा कोत्ता चानल माईटिप चानल कुड सब्सक्रब चेहेंडे इचानलिंक � Vocês இலாண்டி பத்ராலு லேக்குண்டா கூட மன தேசம் நுன்சி நேபாலுக்கி பிரிகா வெல்ல வச்சு அதே விதங்க மன பாரதில்லு நேபாலுக்கு வெல்லி இலாண்டி வயாபாராலைனா சேசுக்கோ வச்சு अदे विदंग तम सोंत आस्तुलन कुड कुनुक्को वच्चु अंदु कनी इनेपाल लो उन्डे पेद्ध पेद्ध ओटल सन्नी कुड बारतील चेत्ती नडप बड़ुत्तु नाई इद अंता कुड बारत की नेपाल की मध्या कुदुर्चु कुन्ना उपंदम madam Vocês turned Blue Blue 
నేపాల్ దేశాన్ని ఒకప్పుడు గంజాయికి కేంద్రంగా చెప్పుకునేవారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో ఉండే రోడ్ల పక్కన కూడా గంజాయిని పండించి దాన్ని ఉత్పత్తి చేసేవారు ఆ విధంగా చేయటం వల్ల ఇక్కడ ఒకప్పుడు ఎక్కువగా గంజాయి అలవాటులో ఉండేది అందువల్ల ఈ దేశాన్ని ఒకప్పుడు గంజాయికి క్యాపిటల్ గా చెప్పుకునేవారు ఈ దేశంలో లుంబిని అనేది బౌద్ధులకి ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రదేశం బౌద్ధులందరూ ఈ ప్రాంతాన్ని తప్పనిసరిగా దర్శిస్తూ ఉంటారు చాలా దేశాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ దేశంలో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ దేశం మొత్తం జనాభాలో అరవై శాతం వరకు జనాభా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేబీ కంటే తక్కువగా స్పీడ్ ఉండే ఇంటర్నెట్ ని ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్వతాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల టెలికమ్యూనికేషన్ ఎక్కువగా వ్యాపించకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం వల్ల ఇక్కడ ప్రజలు తక్కువ స్పీడ్ తోనే యూజ్ చేస్తున్నారు నేపాల్ గుర్కాస్ అంటే చాలా దేశాల్లో కూడా ఇప్పటికీ ఫేమస్ వాళ్ళ సర్వీసులు ఇప్పటికీ చాలా దేశాల్లో అందుతూనే ఉన్నాయి బ్రిటిష్ ఆర్మీలు అయితే పద్దెనిమిది నుంచి కూడా ఈ నేపాల్ కు సంబంధించిన గుర్కాలు వాళ్ళ యొక్క సైనిక శక్తిలో ఇప్పటికీ పనిచేస్తూనే ఉన్నారు ఈ నేపాల్ దేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నేపాలీ భాషతో పాటు తొంభై వరకు వివిధ భాషలను కూడా మాట్లాడుతుంటారు ఈ దేశానికి ఎక్కువగా టూరిస్టులు రావటానికి కారణం ఇక్కడ ఎక్కువగా ట్రెక్కింగ్ వంటి సాహస క్రీడలు ఈ దేశంలో ఎక్కువగా ఉండే నేచర్ ని ఎవరైతే ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారో వారైతే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా సందర్శిస్తుంటారు ఇక్కడ ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఆకాశాన్ని తాగుతున్నట్లు కనపడే హిమాలయాలు లోయలు మరియు జలపాతాలు హిందువులకు పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు బౌద్ధులకు అతి పవిత్రమైన ప్రార్థనా మందిరాలు ఇలాంటి కారణాలు ఎన్నైనా నేపాల్ దేశం మాత్రం పర్యాటకులకు చాలా అద్భుతంగా ఆకర్షిస్తుంది ఈ దేశానికి ఎక్కువగా ఆదాయం కూడా ఈ పర్యాటకుల వల్ల వస్తుంది ఈ దేశంలో పర్వతాలు కొండలు ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ రైల్వే వ్యవస్థ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ దేశం మొత్తంగా చూసుకుంటే కేవలం యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల రైల్వే వ్యవస్థ మాత్రమే ఉంది ఈ దేశానికి కరెంటు ఎక్కువగా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ల నుండే వస్తుంది ఈ దేశంలో ఉండే ప్రజలు వేరే వ్యక్తులను కలిసినప్పుడు తమ రెండు చేతులను జోడించి నమస్కారం చేస్తూ పలకరిస్తారు ఇప్పటికీ మిస్టరీగా ఉన్న మంచు మనిషిని ఈ నేపాల్ లోని పర్వత ప్రాంతాల్లో చాలా మంది చూశామని అలాగే మరికొంతమంది అయితే వాటి పాద ముద్రలు ఇప్పటికీ కనిపిస్తున్నాయని ఆ మిస్టరీ జంతువు గురించి ఇప్పటికీ వింతగా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు ఈ నేపాల్ దేశంలో చాలా చోట్ల బెంగాల్ టైగర్ రెడ్ పాండా మరియు స్నో లెపర్డ్ లాంటివి ఈ నేపాల్ దేశంలో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్వత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ జంతువులు తమ జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉంటాయి ఈ నేపాల్ దేశానికి జాతీయ జంతువుగా ఆవుని ప్రకటించారు అందుకే ఈ దేశంలో గోవులను చంపడాన్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేశారు ఈ దేశంలో గంజాయి మరియు పొగాకు అక్కడున్న అడవి ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ లేకుండా పెరుగుతుండటంతో ఇరవై పర్సెంట్ వరకు పదమూడు నుండి పదిహేను సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండేవారే ఆ గంజాయిని వాడుతుంటారు భూమి పైన ఉన్న అత్యంత పొట్టి వాడైన చంద్రబౌదు డంగి కూడా ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాడే కాకపోతే ఇతను ఈ మధ్య కాలంలోనే మరణించారు కానీ ఇతనికి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు లాంటివి ఎన్నో రికార్డులు కూడా వచ్చాయి ఈ దేశం అతి చిన్న దేశం అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఆటల్లో పాల్గొనేవారు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఒకవేళ కొంతమంది పాల్గొన్నా కూడా ఒలింపిక్స్ లో ఈ దేశానికి ఇప్పటి వరకు ఒక్క మెడల్ కూడా రాలేదు అలాగే ఫిఫా యొక్క వరల్డ్ కప్ లో ఈ నేపాల్ టీమ్ మంచి ర్యాంకు ను సంపాదించుకుంది హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చుకునే గేమ్ లో ఎవరైతే ఎక్కువ సేపు హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చుకుంటారో అలాంటి వారిపైన ప్రపంచం మొత్తంలో ఆ గేమ్ ను కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో ఈ నేపాల్ దేశం వారే ఇద్దరు గెలిచారు వాళ్ళు నలభై రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల పాటు ఏకదాటిగా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ షేక్ హ్యాండ్ గేమ్ పోటీలో గెలిచారు అలాగే ఈ దేశంలో ఏనుగులపై ఆడే ఎలిఫెంట్ గేమ్ ను కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటారు అలాగే ఈ నేపాల్ లో ఎలిఫెంట్ పోలో గేమ్ ను కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ టీమ్ అనే ఒక టీం ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ పోలో వరల్డ్ కప్ ను గెలిచింది నేపాల్ దేశంలో ఉండే ఫాస్ట్ ఫుడ్ లలో ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యేది మోమోస్ మాత్రమే ఇతర దేశాలకు ఎక్కువగా అల్లాన్ని ఎగుమతి చేసే దేశాల్లో మూడో స్థానంలో నేపాల్ దేశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అల్లం ఎక్కువగా పండటానికి ఈ నేపాల్ యొక్క భూ వాతావరణం అనువుగా ఉంటుంది అందువల్లనే కొన్ని వేల కింటాల వరకు అల్లాన్ని ఈ నేపాల్ దేశం నుంచి ఎగుమతి చేస్తుంటారు చూసారు కదా నేపాల్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే టీ టాక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్